Ahoj, ahoj, dobrý den, já vás vítám u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Dnešní díl nahráváme vlastně úplně naposledy v těchto prostorech, mm-hmm. protože už se od příštího týdne stěhujeme do nových prostor vedle Unimeku, takže se moc těšíme a doufám, že i naše posluchači se těší. Já jsem si do dnešní epizody pozvala konečně lékaře ginekologa a moc tě tu vítám, Michale. Děkuji, Teresko, děkuji za pozvání. Takže mým hostem je vedoucí porodního sálu v Mulačově nemocnici, Michal Kapoun. Já jsem si tebe vybrala v podstatě takovou náhodou, já to trošku prozradím našim posluchačům, aby pochopili, proč Jasně. vlastně konečně jsem si pozvala toho ginekologa. My jsme už s několika našimi hosty různá ty témata týkající se ženského zdraví, už jsme to tady nakousli a měla jsem takový pocit, že tady potřebujeme toho odborníka. Ale nenašla jsem úplně tu odvahu, možná ani toho správného hosta. A ty se <laughs> tak jako sám nabídnul a vlastně sám se sám se ozval. A je to parádní, já se toho, moc si toho vážím a děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání, protože já sleduju Medicínu srdcem podcast a vlastně ty jsi mi připomněla, to byl tenkrát ten díl s Jirkou Chojkou, <laughs> jak tam zmiňoval mýho kolegu, kamaráda. Honzu Chytru, jak, mu, jak ho navigoval vlastně při porodu konce pánevního mm-hmm. v terénu, mm-hmm. tak jsem si říkal, proč ne, proč ne prozradit možná k tématu ještě něco víc? Ne? No, samozřejmě. Vrneme se hnedka na náš rozhovor. Mě by zajímala první otázka, proč jsi vybral studium medicíny. Protože já ten příběh znám a on je docela zajímavý. <laughs> <laughs> tak povídej. No, je to tak, úplně jsme ukradla první, první větu z úst. <laughs> to je zajímavá, zajímavý příběh. Já vlastně, já jsem, já jsem z technické rodiny, jo. A všichni u nás mají technické vzdělání. Já sám jsem po, po střední škole mířil za, na strojní fakultu Technické univerzity v Liberci. <laughs> A myslím si, že asi, asi by ze mě byl v klidu inženýr. Ale doma byly prostě takový zdravotní lapálie, jo, maminky, který, kdy já jsem začal přemýšlet nad tím, jestli to má smysl, to, co studuju, čemu bych se chtěl dál věnovat a tak. A že maminka tvarávila potom víc času v nemocnici, než, než pomalu doma. Tak jsem si říkal, ale to půjdu, půjdu dělat záchranáře, jsem chtěl. Já jsem hodně sportoval, jo, mm. když v té pubertě a tak. A zároveň mi šla fyzika, to mě vždycky bavilo, matematika, fyzika a tak. A, a obecně i ty přírodní vědy, jo, takhle. A, a zjistil jsem si podmínky přijímacího řízení na, na, na záchranku, tenkrát ústí nad hlavem, udělal jsem zkušený hor a to. Mm-hmm. A osud tomu chtěl, že tehdejší vztah prostě bývala přítelkyně den před koncem podání přihlášek na vysokou školu. Ona tenkrát končila na gymnáziu. A pročítala si učitelské noviny. Mm-hmm. Tak mi tak jako cinkla sms prostě fakt den před tím, uh, před tou závěrkou podání přihlášek, jestli nechci zkusit medicínu, že ona by zkusila ekonomiku v Plzni a že tam docela berou a tak, a že bych si třeba, že mi vždycky šla ta fyzika, chemie a tohle, biologie bych se doučil. Říkám, tak proč ne? Tak jsem se na to vrhnul jo? Mm-hmm. a dostal jsem se potom přes přijímací řízení na, na, na Lékařskou fakultu v Plzni a mm-hmm. byly to nejlepší roky potom mm-hmm. to je tady strávený. Mm-hmm. No, mně se tvůj příběh líbí, protože já si myslím, že i v našem podcastu už to po několikáté zmiňujeme, že není nutností mít gymnázium se samýma jedničkama, být šprt, dělat chemické a biologické olympiády a jen tehdy jít na medicínu. Že se sem dostanou úplně v pohodě lidé, kteří se třeba rozhodnou až na poslední chvíli a ty si toho Určitě. úplně tím A dokonce důkazem. já trumfnu ještě svůj příběh, já mám kamaráda, který se mnou studoval mm-hmm. a to byl vyučený kuchař, pozor. Mm-hmm. A teď dělá, na, teď dělá psychiatra mm-hmm. v Německu a na velice dobrý úrovni, mm. jo, zakous se do toho ještě starší než já, což teda už je více divej a tak. A, a vystudoval, vystudoval, zakous se a vystudoval, mm. jo, mm. takže, takže tak. Je to skvělý. No a co tě potom zaujalo na oboru ginekologie a porodnictví, nebo proč jsi teda vybral nakonec tento obor? To je taky taková, děkuji za otázku, taky moc zkát. Já jsem vždycky chtěl dělat jako břišní chirurgii, asi jako každý kolo, když to jsem šel, co jde na medicínu, tak chce dělat rukama, teda aspoň si to myslím a to. A já jsem, já jsem se asi, dělal jsem svočku taky různě, tak jsem, já jsem došel zapálený byl. A chodil jsem ještě k panu, teď už primáři Kuralovi, mm-hmm. jsem chodil po odpolednech prostě 
pomáhat na jibku a účastnit se operací a tak. Takže jsem k té chirurgii ještě víc jakoby přilnul. A pak na konci pátého ročníku jsme měli ginekologii a porodnictví. Mm-hmm. A protože samozřejmě nikdo ze skupiny nechtěl jít držet háky a tak. A tak jednoho dne šel na velkou operaci, největší operace vlastně v ginekologii, nádor, zhoubný nádor vaječníku. Mm-hmm. A tak jsem šel držet háky. Tak, no, to je vlastně rozsahem největší operace, co jsem v adenektomii a takhle. Tak já jsem si říkal, tady se taky operuje v tomhle oboru, ty bláho, a jsme tam byli 4-5 hodin a, a tak. A tak už to ve mě trošku hlodalo. A druhý den jsem se zúčastnil na porodním sále uh, nekomplikovaného porodu, <laughs> jak druho rodičky. A teď tam vystříkly ty emoce, které jsou ostatně u každého porodu. Mm-hmm. A to je na tom to, je na tom to krásný. A teď úplně, jo. Já sám od sebe jsem začal usmívat a říkám, ty jo, to je, to je fakt pěkný, jo. Mm-hmm. Tady nevidíme žádný rozpadlý bercový vředy, mm-hmm. tady neřešíme žádný, teda pak už řešíme jako trombózy a takový to jsem nevěděl v tu chvíli. A říkal jsem si, tak to je fakt super, to je super. Já jsem byl u skvělý operace, mm-hmm. jo, závažný a to, která dobře dopadla. Mm-hmm. A pak tady takovejhle pěkný, pěkný um, zážitek z porodu. A musím říct, že normálně bylo vymalováno, bylo rozhodnuto. Já jsem zavolal primáři Kuralovi, že, že toho, že přejdu asi na Gindu a tím pádem jsem, jsem potěšil profesora Voudu, který se mi pak věnoval, za, čo, mm-hmm. za, za což mu děkuji. A takhle byla nastartovaná moje kariéra. Vlastně a hned po tom šestém ročníku jsem si podal přihlášku sem a vzal mě ten tehdejší přednost a pan docent Rokita. Mm-hmm. Hmm. Tak je super. No s tím porodem já to vnímám úplně stejně. Já když jsem byla taky u svého prvního porodu, ježiš, to teďka zní jak kdyby měla tři děti. <laughs> Dobře, tak když jsem byla u prvního porodu, který jsem viděla jako medic, tak ty emoce byly teda dost, dost silné. Tam jsou pořád a to je na tom, hmm. to je, já vlastně dělám 13. rok a to je, to je super hmm. To je... Určitě. Jo, je, je, to, je to to gro a je to, je to, to, to se nikde jinde nezažije hmm. jo, při, tom, při tom zrození. Hmm. Jo. No, ty jsi tedy pracoval i ve fakultní nemocnici v Plzni. Sedm let, sedm hmm. let jsem tam byl a všechno Teď... se naučil, dá se říct, hmm. tam. Hmm. Teďka jsi v Mulačovce, tak mohl by si třeba nějakým způsobem srovnat ty rozdíly mezi velikou nemocnicí, fakultní nemocnicí a mezi tou menší? Jasně, jasně rád. O... Největší rozdíl, když jsem, když jsem odešel, tak vlastně největší rozdíl byl, byl v té dostupnosti péče, mi přijde. Jo, já si pamatuju, zase dám takový, takovou historku, když jsem potřeboval, začal jsem sloužit a potřeboval jsem ultrazvuk břicha ve dvě ráno. Prostě paní zřejmě můj předpoklad náhla příroda břišní, vyloučíme to a to. A zavolal jsem na oddělení, na radiodiagnostické oddělení a tam mi říká sestřička, Opravdu potřebujete ten ultrazvuk ve dvě ráno? Jo. Já říkám, to potřebuju, jinak já neusnu, co, co se děje, tamhle to. A ona, no tak když nedáte, tak já zbudím pana primáře, který bydlí 30 km od svůjpá příslužbu a on hmm. vám přijede. Hmm. A já tak jsem zmrknul a říkám, hmm, to možná počká do rána, uvidíme. <laughs> jo. Takže to, to se mi vybaví, nebo vybavilo po té tvý otázce. Hmm. Ten, ta dostupnost té péče je, je jediná, jediná, jo. Uh, druhá věc je ta, že třeba ve velký, na velkém pracovišti se máš ko zeptat vždycky. Mm-hmm. Jo, vždycky tam je někdo, může si zvednout telefon, už jak přes den, tak ve službě poradit se. Mm-hmm. Na menším pracovišti, mm-hmm. ale není to špatný, pozor, to není jako, že bych uh, hodně tě to naučí. Hodně tě to naučí z toho rozhodování a takového toho, jako jo, ta diferenciální <laughs> diagnostika. Jo, jo. To je, to je asi tak, no. A to je mm-hmm. asi ten největší rozdíl. Mm-hmm. No a jak potom vypadá tvůj pracovní den? Pracovní den na sedmou v práci. Kouknu se, co kolegové dělali ve službě. Mm-hmm. Přeberu porodní sál. Mm-hmm. Takhle samozřejmě, pokud tam něco řešení, tak se to snažím, jako ne, neříkám, že vyřešit, ale roz, rozplánovat na ten den. Řeknu vyvolávání, vyvolání porodu, který ten předcházející den neklaplo, zhodnotit, půjdeme do toho znova, necháme odpočinout a tak, jo. Mm-hmm. Nebo, nebo ve službě přijali zakrvácení, všechno bylo v pořádku, do ničeho se nehnali, já to ráno zhodnotím, takhle třeba. Jo? Potom máme hlášení s panem primářem, kdy, kdy se probere i co se dělo na oddělení, příjmy, nejvíc, nejtom, možná se potom k tomu ještě dostaneme, nejvíce pracuje v noci na gynekologii, mm-hmm. na porodnici, takže pak máme hlášení a pak se, pak se tak nějak rozejdeme. To, buď jsem vypsaný na sál, na operativu, nebo, nebo mám svůj ambulanci každou středu, mm-hmm. 
což možná někdo, někdo ví, protože máme různé setkání s těhotnýma, tam to furt propaguju, takže, <laughs> takže tak, to je můj pracovní týden. A jednou za týden služba, jako třeba dneska jsem přijel ze služby, mm. ale byla dobrá, měl jsem skvělou kolegyni k sobě, takže do Růžova ráno, když to tak řeknu. <laughs> Nemůže tě teďka někdo zavolat, aby si běžel ne, rychle ne. odrodit? <laughs> ne, 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 ne. ne. A ještě... Ani žádný kamarád, nemám nic domluvení. Super, tak jo, tak děkuji za tvůj čas. <laughs> Nicméně, jak jsi říkal, že nejvíce rodí v noci, nebo nejvíce pracuje v noci, <coughs> tak letošní prý štědrý den byl hodně nabitý. Já jsem to viděla na Instagramu, myslím, že bulovka, kolik měla prý porodů, mm. strašně. Měli jste to taky takový? Je to, na štědrý den to vychází. Je to, vždycky říkám, že přijdou Ježíšci malí, mm-hmm. jo, já si pamatuju ještě tady z fakultní nemocnice, tam jsme snad za den měli sedm malých ježíšků, mm. z toho několik skončilo císařským řezem, a to už jsme byli všichni unavení, mm-hmm. jo, ale jo, vychází to tak. Spíš specifičtější než ten, štěd, než ten štědrý den je třeba, je třeba úplněk, to funguje bezvadně, prostě mm. ta, zase ta fyzika a tohleto, jo. jo, takže to často dochází k otoku plodové vody u těch těhotných. A na to jsem se tě chtěla zeptat, protože to jsou takový babský povídačky trošičku. Ale fungují, to samý jo. před bouřkou, to je jako, to, to, to se ví. A funguje i to, a to nám na škole neřekli, možná už to řekli tobě, nebo já ti to říkám. Tak Když si budeš vybírat obor, tak příroda to tak vymyslela a nejvíce rodí prostě v noci a kránu. Mm-hmm. Což tak má být, ale když to má někdo dozorovat a nebo řešit, tak ta služba není úplně jako třeba v jiném oboru kde mm-hmm. jako třeba oční, nebo nevím, nerad bych se dotknul nějaký, některých kolegů, jo, nebo, jo, ale... Jako, oční je pohoda. <laughs> jo, a, to, a to nám nikdo neřekl, když jsme si vybírali obor, jo. No, tak se dostaneme už konečně k těm kontroverzním tématům. Já myslím, že tenhle podcast by nesměl proběhnout bez takovýchhle otázek. Co pak tam máš? Přištěji? No, hnedka první otázka je vlastně, nebo týkající se císařských řezů, protože mm-hmm. existují lékaři, profesoři i někteří, kteří jako striktně preferují císařské řezy nad těmi přirozenými, dokonce i říkají, že přirozené jsou přece tak, tak rizikové, že je nesmíme ani jako připustit. Co ty, co ty na to? Co, to, co je tvůj názor? Mm, můj názor je takový, že vlastně uh, celý ten obor, uh, který, to hlavně to porodnictví, když se malinko odkloníme od gynekologie, i když ono trošku to potom souvisí, porodnictví a hlavně urogynekologie, mm-hmm. ale když, se, když je čistě to porodnictví, tak já si myslím, že uh, by to mělo fungovat, ten náhled na vedení porodu jako, jako v životě, že to je jakoby nejlepší zlatá střední cesta, takový kompromis. Mm-hmm. Jo. Nehnat se do žádných extrémů, ani a hned ve 37. týdnu z jakýkoliv důvodu například indikovat císařský řez. Jo, prostě to si myslím, že ne, i když je podezření třeba na to, že miminko neprojde. Jo. A, a zároveň nebejt zase úplně, úplně zapálený jenom do, vaginálních, do vaginálního vedení porodu, až úplně do extrému, jo, aby to končilo nějakým hororem. Jo, hmm. pro, to, porod tak nemá končit prostě. Jo. Já vždycky držím se takového kréda léta a vyplatilo se mi to, že prostě porod dopadne dobře, pokud je v pořádku miminko, rodička a i personál okolo. Jo? Mm. Jo? Takže tak asi. Jo? Mm. Znám kolegy, je to, je to spektrum jak na jedné na straně, tak na druhé příznivci odpůrci císařských řezů. Samozřejmě císařský řez má indikace, spoustu, spoustu mm. indikací. Mm. Jo? A když převáží nad, tou, nad tím pustit se do toho vaginálně, tak jako proč ne? Jo? Mm-hmm. No a kdy jsou třeba právě ty indikace, kdy ty by ses jako porodník rozhodl, že jenom sekce prostě neexistuje jiná možnost? No, kdyby například hrozila ruptura dělohy, mm-hmm. jo, třeba po opakovaných výkonech na děloze, mm-hmm. tam do toho by šel opravdu asi jenom blázen, mm-hmm. nebo, nebo když přijde menší, menší těhotná a váhový odat je takový kolem 4 kil a bylo by to veliký riziko. Takže mm-hmm. v tom případě je jako elegantnější samozřejmě probrat to s tou těhotnou a tam plánovat ten císařský řez, jo. Mm-hmm. Měl by se plánovat zhruba týden do termínu, zase aby z toho profitovalo i miminko. Představ si, že ležíš v bříšku, jo, jdi tam dobře, jo, a najednou do tebe pustí nějaký drogy, prostě, jo, jako úvod do anestezie, ať už, je, ať už je zase, když je celková, tak najednou dostaneš nějaký dobroty, jako miminko. Když je to spinál, tak ti klesne tlak, jo, protože pro klesne pro krvení placenty. Mm-hmm. Takže si zase, jako ty, to děťátko říkáš, ty bláho, teď 
mi nějak neposílají ten kyslík, nebo prostě co je. Hmm, hmm. A najednou na tebe někdo šáhne a vyndá tě z, to, z té pohody a tohle. A ty máš ukázat, že brečíš a že roztahuješ, máš různý reflexy a tohleto a čůráš a tak. To taky není úplně dobrý. Hmm, jo? Hmm, hmm. No, tak. Takže, <laughs> to, ale jako já znám třeba spoustu příběhů žen, kteří se třeba rozhodli rodit doma, ale i přesto si... To k tomu to se taky dostaneme. K tomu se taky dostaneme. Ale uh, za, zarezervovali si nějakou nemocnici, nějaké porodní mm-hmm. sály pro případ uh, nějaké nouze. Uh, I třeba v dojezdu pěti, deseti minut. Ale právě třeba ohledně toho termínu jim řekli, a to opravdu nelžu, mám to potvrzeno, že no musíte přijet do 42. týdne, na hodinu přesně, a dokud prostě nepřijedete, tak my vás už nepřijmeme. A to mi mm-hmm. třeba přišlo strašně jako zajímavý, že jako jak si můžou dovolit říct, hele my tě nepřijmeme, protože prostě si chceš rodit doma. Určitě to nesmí, to naše legislativa mm. zakazuje. Já to si to taky myslím. Musí, rodička se musí přijmout. No. Jo. U nás je úzus 42 plus 0 porodit, dva týdny mm-hmm. po termínu, mm-hmm. jo, to je daný prostě, neříkám, že zákoně, to ne, ale doporučenýma postupama a tak. Ví se, že potom ty výsledky prenatální jsou daleko horší po tom 42. týdnu, mm-hmm. je to stoupá exponenciálně, riziko hlavně pro plot, jo, mm-hmm. takže co se týče třeba domácích porodů, tak kdo dělal, řekněme, půl roku na porodnici, tak nemůže mít jiný názor, než že to je prostě obrovská nezodpovědnost. Tý, hlavně té rodičky samozřejmě to mimo si brat nemůže. Jako zažil jsem stavy, kdy všechno šlo naprosto bez problému, nikdo do ničeho nezasahoval, ale jeli jsme na kutního císaře, protože nám to miminko ukázalo, že tam má, pak, pak samozřejmě, když jsme vybavili miminko, že tam má třeba pupečník dvakrát kolem krku a za to nemohl nikdo. Jako hmm. jo, ale Tohle a doma to řešení, by, neříkám, že by bylo neřešení, ale by bylo hrozně svízelné. Mm-hmm. A to se věc... třeba nedá zjistit jakoby před tím porodem? Ne, nedá. Ne, ne, nedá, nedá, nedá. Byly studie, jsou studie, kdy se ultrazvukem dá zjistit mm-hmm. podezření na, 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 na strangulaci pupečníků nebo prostě pupeční kolem krku, ale taky se zjistilo, že je to až v půlce falešně jako pozitivní. Jo. Já třeba to taky někdy vidím, ale neříkám to, neříkám to těm těhotným. On může být vedle někde, nebo hmm, prostě hmm. ta klička toho pupečníku. Jo. A v půlce případů se potvrdilo, že to tak není. Tak dovedu si představit, kdybych ti řekl, kdyby za mnou přišla do poradny. Já chystala si se rodit. Už to je stres. Už no. to, ta těhotná v termínu už je vystresovaná jenom z tohohle. Jo. Hmm. A já do toho přihodím ještě, hmm, mně se zdá, že ten Jozífek prostě nebo Anička, nebo jo, že tam má popeční kolem krku. No tak nespíš, tak v tu chvíli prostě chceš okamžitě jako, jo, hmm. takže to, to ani nejde nějak takhle hmm. říct. Těm domácím porodům to je, to je, já si myslím, že to ani není moc téma dnešní doby, kdy ty čísla jsou rovo trochu stejný, jo, zhruba 200 až 300, Děti, dětí se narodí mimo porodnice. Třeba nedojedou, nemusí to být pánové domácí mm-hmm. porod nebo tohle, ale to číslo je furt stejný. Jo? Mm-hmm. A uh, uh, myslím si, že se z toho dělá větší téma, než je. Jo? Uh, na druhou stranu, já třeba vím, pan doktor z, z Podolí, tak ten si vede statistiku, statistiku co mu posílají nemocnice, je 90 porodnic v České republice a spolupracuje s, ně, s ním asi dvě třetiny porodnic a tam statistika komplikací domácích porodů. Protože jakýkoliv domácí porod, ať už skončí, tak se vždycky pak dořešuje ještě v porodnici. Mm-hmm. To tak prostě je. Mm-hmm. Jo? A takže tam bych doporučil nahlídnout třeba i našim posluchačům. Mm-hmm. Jako Zlavy nedám ty stránky a dá se to vygooglit. Yeah. Tam, tam ty čísla nejsou moc hezký. Mm. Jo? Mm. Já jsem jim zažil taky pár, takže když, když jsem pracoval, že přivezli miminko i o, tu rodičku, nebo vlastně už nedělku, a řešili jsme věci, který, který byly třeba, kterým se dalo předjít hmm. takhle. Jo. A myslíš si, že si to vybírají ty ženy kvůli nějakému trendu nebo obavy třeba z perze? Já vím, že to je taky těžké. No. No, lidé se chlubí hlavně těmi negativními příběhy na internetu a nechválí tolik. Hmm. A vím, že na internetu, na Facebooku to, to jsou samý negativní porodní příběhy z porodnic a mo, možná i proto se ty ženy rozhodnou, ale tak já prostě si vyberu tu je to cestu. Tak, je to tak, Teresko, je to tak. Třeba negativní první porod, jako mm-hmm. negativní zážitek mm-hmm. z jakýkoliv důvodu, 
tak potom ta žena prostě se rozhodne, že to zkusí, hmm. že to zkusí. A je ještě z hezké statistiky a studie, ty plánované domácí porody většinou, většinou do toho jdou velice vzdělané ženy, mm-hmm. ta informa, informovaný, mm-hmm. jo, takže taky může to být tady tím, jo, že ten předchozí zážitek nebyl. Ale zase dneska, když, když i srovnám, když já jsem začínal pracovat s tím, jak jsem dneska opustil naší porodnici, to je prostě nebe a důdy, ty porodní sály. Já ještě vždycky, jak mám ty setkání s těma těhotnejma, tak říkám, protože je to spojený s prohlídkou na porodní boxu, tak říkám, že ten porodní box je větší než místnost, kde já jsem studoval s dalšíma třema kamarádama mm-hmm. zrovna na medicíně. Mm-hmm. Jo, že a ten komfort je tam taky snad ještě větší. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě patří k tomu, musí to dělat někdo, kdo to chce dělat, kdo je trošku empatický, kdo jako pomůže a takovýhle. Jo. A takový to direktivní porodnictví, to už je dávno pase, to je hudba minulého století, jo? Hmm. to dneska tam k tomu vůbec nepatří. Jo? Měla by to být takový jako mm, ta spolupráce, zrozně, zrozně ta spolupráce je důležitá. Ať už ze strany rodičky, tak ze strany personálu. Jo? Hmm. Nemělo by absolutně docházet k tomu, že se aplikují nějaké látky nebo nějaký postup, aniž by se to probralo. Hmm. Jo? Hmm. Tak tam je nějaký porodní plán stejně, který musí... Dneska, ano, přesně tak, porodní plány, vítáme, vítáme, opravdu. Nejhorší je, když nevíme, co, co, jaký kdo má na to náhled jo, mm-hmm. s obou stran. Mm-hmm. To tak je. Mm-hmm. Jo. A dá se hodně předejít tomu. I proto mám ty poradny a tohleto, že to probereme, než začne ta porodničnost a takhle. Ale někdy se i neschodneme. Nenajdeme, nenajdeme průsečík a stalo se mi, že jsem i doporučil jinou porodnici. Jo. Mm-hmm. Důvody asi, ale uh, stát stane se. Ale je to zase s výhodou pro všechny, pro všechny okolo. Jo. Vy budete spokojení, maminka bude spokojená. Ano, přesně všichni. tak. Hmm. My to děláme tady takhle nějak, nemůžeme bohužel nabídnout tohleto. Proč do toho vstupu a do toho procesu, toho porodu, který, jak jsme řekli na začátku, má být to nejhezčí a je to nejhezčí ve výsledku. Jo? Že to dvakrát, možná za život, <laughs> nebo třikrát. Takže proč jako si to komplikovat a mít na to no, potom takovéhle ty negativní vzpomínky? Hmm. No ale přece jenom, když se teda žena rozhodne, že teda bude rodit doma samozřejmě s porodníma asistentkama a, a bude chodit na kontroly, bude taková ta poctivá, tak co bys jí ty jako porodník doporučil? Nebo máš nějakou obecnou radu? Pro domácí porody asi ani ne. Nevím, nevím, co doporučit. Nevím, co doporučit. Třeba něco z praxe, jestli něco si třeba zaregistroval, že by se mělo dělat jinak, lépe? U těch domácích porodů asi ne. To, tam já věřím, že ty ženy rodí s porodní asistentkou, poslouchají ozvy, takovéhle věci. Tam největší úskal je samozřejmě vždycky na konci toho porodu, mm-hmm. jo, kde to miminko se dostane mezi do té kostěný pánve. Nikdo nikdy neví přesně, kde je pupečník. To, to nejsme supermaní, aby jsme prosvítili tu pánev a, jo, a takovýhle. To je jedna věc, takže nikdo nezaručí, že to miminko po tom porodu bude nějak vypadat. Jo. Dobře vypadat, že ta poporodní adaptace bude dobrá. A druhá věc je, je, je možný krvácení po porodu. Jo. Takže mm. protože ve filmu, že jo, tam se, tam se porodí krásný miminko a takhle, no, pak už je umytý, ho pomalu dávají té mamince mm. a zapomíná se na placentu a na ošetření poraní a tohleto. A tam je i takový to gro té péče, vždycky, když porodíme a tohle a děláme bonding u nás a tohle, tak já říkám, tak teď máte krásnou, tady zase říkám Aničku třeba a teď už Jedna, jedna důležitá věc nám jako odpadla ta péče a teď už kdo bude pečovat o vás, aby jste za tři dny šla domů, mm-hmm. to je v pohodě. Jo? Mm-hmm. To znamená zamezit hlavně tomu krvácení a ošetřit poranění. Takhle, jo? Mm-hmm. A, to, a to v těch domácích podmínkách dost dobře nelze. Mm-hmm. Jo? To bývají pak ty příjezdy, jak jsem tady taky zmiňoval před chvílí, že se přijede sice s miminkem, který nějak vypadá a tohle, mm-hmm. ale... Paní je bílá, jak ten stůl pomalu, protože tam je velká ztráta a tak. No, o těhotných ženách se taky dost často mluví jako o pacientkách. Já vím, že jsem se s tím taky setkala jako pozor, těhotná, jako ruce pryč vodní, volejte gynekologa. pacientka. Je to no. jiný stav, je to úplně jiný stav, je to hormonální bouře se vším, co k tomu patří. Mm-hmm. A není to rozhodně pacientka, úplně, já maximálně u nás jenom třeba klientka, jo, v dnešní mm-hmm. době, jak už to tak je. Mm-hmm. Tak, ale rozhodně to není pacientka, je to jiný stav. 
Hmm. A ty jsi tady vlastně mluvil teďka o těch hormonech, nebo jsi zmínil, tak mohl by si třeba nějakým způsobem, aspoň pro ty naše mediky, kteří už trošku tomu rozumí, <laughs> schrnout, které ty hormony během toho porodu jsou úplně ty top, nejdůležitější. Pro mediky a obecně takhle nejdůležitější a hod, pamatovat si, hodný hormon progesteron, to je takový hodný strejda mm-hmm. v tom těle, jo, mm-hmm. hlavně ženským, chlapy mají taky, mm-hmm. než ne. Ale to je ten hodný, co usměrňuje ten divoký estrogen, ty estrogeny, jo, takový ty úplně ty pankáče. Jo. <laughs> tak, takže pokud je dost progesteronu, třeba na začátku těhotenství, tak to těhotenství ne, nedojde k abortu třeba. Jo, žlutý tělísko produkuje progesteron, než se funkcionuje placenta. My často, když hrozí abort, ještě dodáváme progesteron v určitý dávce a tak. Ten estrogen je takový ten, mm, jo, který, který, ale samozřejmě má, má, má svůj funkci taky, mm-hmm. ne, že ne, ale všechno hlídá progesteron. Ze začátku těho se myslí samozřejmě HCG, to je to, co chtějí Teresko jednou bez způsobovat nevolnost, tak, jo, <laughs> yeah. a pozor, je to dobře, zase, mm-hmm. protože když vidím těhotnou v sedmém týdnu, jak je jí zlé a tamhle to, ale přijde za dva týdny a říká, pane doktore, to vymezilo úplně, ta nauze a tohleto. Tak si řeknu, je, na tom ultrazvuku to nemusí vypadat zrovna dobře a někde to tak je, jo, že to HCG jde dolů, třeba když, mm-hmm. když dojde k zamuklému potratu, mm. tak začnou vymizovat tyhle, vymizet tyhle ty příznaky. Jo, takže asi tyhle ty tři hormony, pankáč, estrogen, jo, hodný děda progesteron, ale stra, strašně důležitý a k tomu ještě to HCG, takže mm-hmm. jich je daleko víc ještě samozřejmě, no, ale tady to, to jsou takový ty... Necháme na učebnice pro medici. Přesně tak. <laughs> no, mě to Tohle, ale když řeknou si myslím, tak to bude úplně v pohodě. Perfektní. No tak to jsme se hnedka dostali k dalšímu tématu, protože do Muločovy nemocnice chodí studenti během šestého ročníku, tak by mě zajímalo, jak u vás probíhá vlastně ta výuka těch mediků. Probíhá tak nějak standardně, asi jako i na vyšším pracovišti. Buď, buď chodí na porodnici, já tam jsou mm-hmm. se mnou, mm-hmm. a já je tam provedu, ukážeme jim tu, tu práci, ať už, ať už od příjmu té rodičky nebo těhotný, mm-hmm. až, po, až po samotný porod, až po, ty, až po tu dobu klůžku, to je ta čtvrtá doba porodní, kdy, mm-hmm. kdy, kdy je miminko dvě hodiny s rodičema, dá se říct, v té v pěkné intimní atmosféře a probíhá ta poporodní adaptace, je strašně důležitá která dřív nebývala. Hmm. Mě, mě viděl můj tatínek, já jsem narozený v ústí, že jsem měl nějaký potíže a tohle prej. To asi 14 dní po narození teprve. Jo? Hmm. Nemyslitelný. Narodil jsem se hned, mě odnesli. Dneska vůbec. Ta je strašně ten bonding hrozně důležitý. Opravdu. Ty děti z toho prospívají. Hrozně moc, hrozně moc. Hmm. Dneska už děti, když jsou určitý studie, tak věřila bys, do kolika let, věce, do kolika let věku se sledují i po neurologické stránce? Jo, po porodu, vů, jakoby následky ne, porodu. Nechci typovat, do 11 aby... let věku. Jo. Do 11 let věku. Normálně prostě se hodnotí, jak ten porod probíhá, je to nějaká velká kort a samozřejmě Aha. to... Takovýhle věci. A to, a to ne, nejenom neurologické, ale alergie, hmm. diabetes druhého typu a takovýhle. Jo. Což se třeba týče zrovna porodu císařským řezem nebo vaginálního porodu. Tak jsou takovýhle... Na všechno jsou dneska studie. Všechno. Všechno se zkoumá, což je dobře. <laughs> <laughs> Evidence-based medicine. Přesně tak, přesně tak. Hmm. A uh, já bych se chtěla dostat ještě k jednomu kontroverznímu tématu, který jsi možná tady zaregistroval v Plzni nebo fakultka, je tím taková proslula a t, uh, tím je reality show, která je myslím, že... Lásky. Ano. Je lásky, bývalí kolegové tam. <laughs> která myslím, že byla hmm. na nově, nebo já... já na jsem, nově. Na já nově. jsem nevěděla ani no. jednu, jeden díl, teda se přiznám, no, jsem ostrát. Já jsem kouknul, ne, že ne, to tak prostě je, jo. Hmm. Na, a co na ty na to? A to, no je to... <clears throat> Bizar. Je, no, je to takový, to by se dalo rozebrat z několika jako prostě jako strán, jo, co se týče té tý medicíny a tý, tak, nebo té intimity, jak jsem říkal opět na začátku. Já si myslím, že, že, že ten proces toho zrození a to, 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 to okolo prostě ne, to, je, to nepatří jako veřejnosti nebo jak to říct, jako širokému publiku. To je prostě pro ty, pro ty dva tam, a pro max, nebo ještě třeba pro doprovod, občas tam je třeba maminka nebo někdo. Tam je to, to je důležitý, jo. Už jenom, když to vezmeme takhle emocionálně, pak medicínsky, aby, jako, myslím si, že nešťastný, aby někdo koukal na to, jak někdo rodí, jo, už jako z medicínské stránky, hmm. tam jako krev, jak to probíhá, polohy různý, 
a, a nedej bože, když dojde třeba k extrační operaci, to tam myslím nebylo asi. A nevím, 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 což není nic pěkného. A když viděl poprý kleště, já jsem chtěl jenom vzdát ten obor. A používá se to ještě. Jo, používá to, víš, to je zlatý nástroj porodníka. <laughs> Je sice vákumex, tak to taková ta pumpička, Aha. dneska de facto nástroj do ruky, jo, mm. velice elegantní a to. Ale nevyřeší ti všechno, jo. A forceps, to je pořád jako kleště, to je pořád jako, ty by neměly chybět, jako, mm. jako v umění porodníka, takhle, mm-hmm, jo. Já když ale poprý viděl, já jsem mám vomdlal, <laughs> ale jo, to už tě možná straším. <laughs> To tam asi, když se vrátíme k těm malým láskám, tak to tam asi nebylo, to, to dá rozum. Myslím si, že jako je to takový, takový ne, asi mělo to úspěch, sledovanost, mm. jede to asi několik řád, jo, mm. ale je to takový podle mě nešťastný. Já bych třeba, kdyby byl šéfem oddělení, tak bych asi z díky odmít můj názor. Jo. Jo. Hm. A kdyby třeba tatínek řekl, jo bych si chtěl porod natočit. Ne, 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 ne to ne. Takhle, jo, pozor. Může si natočit, a má na to právo, má na to právo samozřejmě, může si natočit, ale neměl by točit samozřejmě ty intimní věci, co se týče, to se mi stalo i několikrát, třeba při ošetření poranění, tam tatínek běhá v euforii a tohle a všechno si chce, tak to ne, jsou určitý meze, jo. Nevíš, za dva roky budou mít krizi, rozejdou se, kde se co použije, jo. A, a tak, přece jsme nejintimnější obor, mm, mm, mm. a tak. Ale samozřejmě tačínci si sekce natáčí třeba, jo, ale je tam fakt vidět jenom prostě vybavení, miminka, podání, tohle, to, s tím problém není, jo. Ale má to svý meze, takhle. To mi stalo, že jsem jednou vyhodil nekompromis. Chudá, to je ramena. Chudá. No, ještě by mě zajímalo, jestli si vybavíš nějaké humorné situace z tvého oboru. Já vím teda, že musíme ctít nějaké lékařské tajemství a taky neprozrazovat všechno, ale je něco třeba, co by prošlo, co bys třeba mohl zmínit tady v našem rozhovoru? Humorné věci. Nějaká třeba situace, co tě pobavila? Ježiš, těch, bylo hodně, hodně, hodně je s těma tatínkama. Hodně, hodně. Pamatuju si, že jednou jsem rodil a tatínek najednou zmizel a přines nám sala. Normálně běžel, běžel. Přesně vím kam, a normálně běžel pro nějakou odměnu, přesně salát, salám, pravý uherák nějaký a vodku. Prostě zmizel a dal na to s jistou igelitkou. Pamatuju si, pamatuju si, při ošetření poranění paní s pánem zpívali hymnu, furt dokola. A uklidňovala je to. Uklidňovala to. Hmm, tak... Pak si pamatuju paní, ale která rodičku, která normálně nevydala ani hlásku. A, ne, a nebyla němá, nebo opravdu. To bylo taky zajímavé, to bylo zajímavé. Jo. No, je to, je to, jo, občas se to takhle, jako, že se tam hodně nasměm, někdy, jo. To věřím. No, ale nicméně už jste tady také zmínil, že porod je obrovský emocionální zážitek. Určitě to je docela i stresující obor. A jak ty se ventiluješ, jak ty třeba přicházíš na jiné myšlenky? Je, já mám skvělou rodinu, to říkám na, na prvním místě, mm-hmm. mám dva nádherný kluky, strašně hodnou ženu, mm-hmm. jo která prostě, to je moje, moje druhá půlka, když to tak řeknu, jo, takže ten ventil je hlavně ta rodina. Vidíme za Plzní, máme dvě zahrady, mám včely, včelaři. Já vidím na tvém tričku, no, to je... to jsem si nemohl odpustit. Aha, Tam hlava, je... hlava včely. Ano, hmm. a myslím že, myslím, že ještě trubce a tak, a královny, jestli se nepletu. A tak to je můj velký koníček. Potom přijel jsem na kole, vlastně hmm. na naše natáčení. Samozřejmě, takže... u nás každý jezdí na kole, každý host. Trénu na jeden závod tady místní. Na který, na který? Na královický maraton, Aha. koncem srpna, to spolu pořádá můj kamarád. Hmm. Uh, majitel, majitel cykloservisu Spouk, mm-hmm. tak tam se těším hrozně, tak když tak taky zvu. Tak Dobře, tak to. zveme všechny. <laughs> Jasný, je to takže... normálně horský, na horském kole. Na horský, na horský, mm-hmm. na horský. Já tu stělatý silnice taky mám silničku, ale jako to musím nějak nepropat. Mm. Jako, to ne. Ale to, to je opačně úplně. No, já, no. já spíš silničku než horský. Ne? Já rád jezdím v horách, máme vlastně být ještě v Krušných horách, a tam, tam prostě ty cesty, ty traily, jo, to, je to, super, je. to je super, to je super. To je to dobrý, no. Takže to je taková moje jako, taková ventil. ventil. Mm-hmm, mm-hmm. No, blížíme se do finále. Mám na tebe ještě dvě poslední otázky. Mm-hmm. Když tě takhle poslouchám, tak asi, že nám dost rozumíš. Tak myslíš si, že jsi expert na ženskou psychiku? No, to ty, já to bych asi neřekl. 
To bych asi neřekl. <laughs> manželka, jako, manželka asi, by to nepotvrdila. <laughs> no, jako asi rozumím jim víc, než někdo, že ho pracují denně, denně s ženou, nejenom těhotný, má samozřejmě i jsou i ginekologický pacientky a tohle. Takže to asi jo, to asi jo, mm. jo. A možná mám v sobě víc té empatie, co se týče jako, jako přístupu u toho porodu. Mm. Jo, to tak musí být. Jo, a má to, má to tak být. Takže to, to asi jo, to asi jo. A často mi chodí e-maily, které píšou taky ženy, takže tam řeším taky nějaké ty záležitosti. Takže mm. to asi jo, ale expert, expert ne. Hm. <laughs> Dobře. No a poslední otázka. Jestli by si chtěl vzkázat něco úplně na závěr našim posluchačům? Medikům, že? Hlavně, mm, hlavně, mm, hlavně mm. medikům. Už tady, jak tady byl Martin Straka, tak ten, 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 ten mluvil z duše. Jo, je to, držte se to, co jste si vybrali. Je to, je to nádherný obor, který vám spoustu vrátí. Hodně vám to vrátí. Je to, je to teda hodně, samozřejmě to víme všichni, vysezený. Prostě říká můj tchán, praktický lékař. Ten říká, to je prostě musíš mít uh, zadek z železa nebo mm. při studiu, mm, jo, tohleto. A, ale ten obor, no potom to no, hodně vrátí, ať už si vyberete jakýkoliv obor a dáte tomu hodně, specky prostě, tak uh, a, ne, a teď nemyslím jenom finančně, se to vrátí, ne. Uh, vrátí se to, ta zpět, určitá je ta zpětná vazba, když se vám povede vyléčit toho pacienta, to je naprosto úžasný. Jo, když, když něco zdiagnostikujete, pak to vyřešíte a, a je z toho profit, myslím zdravotní profit, to, to pacienta nebo pacientky, to je úžasný. Skvělý je, když se vrátíme k mému oboru, když přijdou, úplně nejlepší je, když já si na začátku odděl, když chodí ke mně žena a má problémy s otěhotněním, uděláme nějaké určitý zásahy, vyšetření a tak, ona otěhotní, ať už se s tou IVF nebo to, chodí ke mně do prenatální péče, já pak odvedu porod, ona přijde po šesti nedělí. No to je, co může být hezčího, jo, než, než tohleto, to je prostě to, taková ta zpětná vazba, strašně důležitá. Taková prevence toho vyhoření, co se všude píše mm. a tak. Takže vyhoření se tě netýká? Já doufám, že ne, doufám, že ne. <laughs> doufám, že, že na to ani nevypadá. <laughs> ne, vůbec. <laughs> ne, právě na tobě hodně vidět, že tě to baví. Baví, já jsem si bral dobře, já jsem si dobře ten obor a, a přeju to všem, všem budoucím kolegům, ať si taky dobře vyberou. Je to, je to hrozně důležitý. Mm-hmm. To určitě. Stalo se ti někdy, že by žena řekla, já nechci u porodu chlapa? Jo, stává se. Nebo u vyšetření, jo. Jo, u vyšetření tam ani jako to spíš na žádosti, aby tam byl, jinak ne. Aby tam byl, spíš jako muž lékař. Jo, ty myslíš jako lékař, já myslím doprovod. Doprovod, doprovod, tak, tak to, to necháme. Jo. A my zase tebe konkrétně si řekne, hele, já nechci prostě, aby tam byl u toho chlap. Jo, stalo se a většinou, no ne většinou, mi to stalo asi jednou nebo dvakrát, když byla to, byla to těhotná vyznávající islám, a ta, tam vyloženě, tam ten chlap nemůže samozřejmě cizí chlap snad ani jako šáhnout na bříško nebo který. Mm-hmm. Jo, tak mm-hmm. to se mi stalo, to se mi stalo, jo, a člověk to, to, to prostě respektuje, jo, jinak, jinak, jinak ne, jinak ne. Mm-hmm. Perfektní. No, Michale, já bych ti moc chtěla poděkovat za rozhovor. Děkuji, Není že jsi zač. přišel, že jsi nás obohatil. Přeji ti jen to nejlepší v osobním životě, samozřejmě v pracovním životě, ale i ve včelařině a podobných koníčcích, v cyklistice taky, taky ať vyhraješ závod, jo? No, Pořád. Tež, já budu rád, že dojedu. Pozor, to je takový, to je můj cíl. No to třeba ve svý kategorii můžeš už Ano, vyhrát. přesně tak. Už jsem, už jsem postoupil o jednu lehčí, tak mm-hmm. já děkuji za pozvání, bylo to tady moc příjemný, to by taky přeju, se daří, ať už s pořadem, tak potom v další kariéře. Děkuji ti moc, měj se moc hezky a ahoj. Ahoj. A na vás se budu těšit u nové epizody, která už vyjde za 14 dní, ale v nových prostorách. Mějte se moc hezky a ahoj.